独立3年を迎えた日本の首都東京は世界の東京として一歩一歩たくましい前進を続けております総面積2000平方キロそのうち23区は人口648万を数える大都会でありますさらにこの近郊、三玉は自然や山林に囲まれ、人口95万、四季にわたって自然の恵みに溢れています。太平洋には、大島、三宅島、八丈島など、伊豆地層が点々として連なり、大自然と物質文化の両面に広大なスケールを持っております。今ここで、国立った1953年の東京の足跡を振り返ってみましょう。東京都の西部、奥様の渓谷に昭和13年以来続けられている小河内ダムの建設工事はいよいよ本格化し、3月26日、高さ150メートルの限定の低組織が行われました。安い都知事も出席、低礎席にモルタルがかけられるとベルが高らかに谷間に響き最初のバケットが降下しましたし一方これまた着々と工事進む東京港の豊洲石炭不当に引き込み船が完成7月21日盛大に開通式が行われましたこの貨物船の開通によって石炭輸送に大きな利益がもたらされたのであります都民の水を守る村山山口異常貯水池は発水池にはしばしば水柄の状態となり断水の危機もありましたしかし一方お隣の川崎市の長沢浄水場から水を引くために多摩川に水道併用橋として多摩水道橋の建設が続けられておりましたが、12月に完成、12日にやかに渡り染め式が行われました。これまでしばしば追加を招き、都民を苦しめていた中川の改修工事は、昭和24年以来、数々の困難にぶつかりながらも、着々工事が進められております。当初の予算9億9500万円は、その後、築年増加し、現在25億円の総事業費となっており、その完成は昭和31年と言われております。工事に付随するあらゆる障害を克服して一日も早く都民の生活を安らかにすることが切に望まれています1952年11月青年に達せられた皇太子殿下はこの年3月30日天皇陛下の御名代としてイギリスエリザベス女王戴冠式に臨まれるためにアメリカを経由ヨーロッパに向かわれました。無事任務を果たされた殿下は10月12日に羽田空港にお帰りになりましたき続いて10月15日日比谷公園における都民歓迎大会に臨まれ今回の海外旅行が自分の今後にとって誠に有意義なものであったと述べられましたが多国政策を捨てて門戸を広く海外に開港して100年目のこの年の7月都では開国100年記念港祭りを催しました日比谷公会堂では開国記念都民の集いが行われ高松の宮殿下のご挨拶をはじめ日米の名士の祝辞がありました
また音楽堂では日米交換合同演奏会深川木場では名物角乗り大会など数々の催しが賑やかに繰り広げられたのであります4月21日長い間異国の空に故郷を思い続けていた中京からの引き上げ者たちが高砂丸で帰ってきました久しぶりに見る懐かしいふるさと。そして懐かしい家族との感激の対面。都では都出身の引き上げ者たちが困らないようにあらゆる便宜を図りました。子どもたちは早速学校に入れるようになりました。また家のない引き上げ者たちのために赤羽及び府中に引き上げ者住宅を建設引き上げ者たちはいそいそとして新居に入り新しい生活の設計を打ち立てるのでした都では10月1日名誉都民として植物学者牧野富太郎博士を表彰しその文化的功績を称えましたまた同じ日尾崎学童氏にもその政治的功績を称えて名誉都民の称号を送りました当庁舎の新設工事も順調に進んでおります予算19億名実ともに東京都の庁舎としての立派な外観を見せるのは昭和30年と言われていますまた都が大手町に建設中の産業会館もその一工事を終わりました臭い汚いものとして鼻をつまむ糞尿の処理場が砂町に作られていますここでは新しい機械や設備を持って糞尿を処理することによって肥料を再生しようと試みておりますでで焼けた青山葬儀所が11月30日新たに近代的な設備を持って出来上がりました新設の練馬の公民館が10月20日完成都民の利用を待っておりますす一方近代的集団住宅の新設も続々行われましたまたモデルスクールも続々新設されましたしかし一方、政府の義務教育費国庫負担打ち切りが提案されましたので、大切な子供の教育を守るために、都では全国各県と協力して、この提案に対する猛烈な反対運動を行ったのであります。歌の水と池袋の間に建設中の地下鉄工事も、いよいよ完成に近づきました。この地下鉄が開通することによって、都民の足がまた大いにスピード化されることになりましょう。12月には新党の無音電車もお見見えしたのですさてこの年のニューフェイスとして都民を喜ばしているものは何でしょうそれはテレビです NHKTVNTV の2つの放送局が目下東京で活躍しておりますがテレビの普及は都民の文化生活を一段と高めることになるでしょうこうしてこの1年東京もあらゆる面に飛躍的な発展を遂げました新しい1954年を迎えて東京はさらに数々の困難と戦い、都民の生活の安定を目標として、一歩一歩と前進を続けることでしょう。